Hi friends, in this video, we will see the text frame. In the tutorial, we will see text typing method, paragraph, character. We will see the option of the frame. Frame is the same as the frame text. We will see the frame text. Frame text is the same. இந்த மரியானா அலைன் பண்ணாம் அதைப்பத்தி பார்க்கலாம் அப்பா நம்ம டெக்ஸ்டுக்கு தேவையான ஆப்ஷன் வந்து டூல் பாக்ஸ்ல இருக்க T இந்த ஐக்கான நம்ம கிளிக் அல்ல சாரி A அப்படின்ற ஐக்கான கிளிக் பண்ணாம்னா டெக்ஸ்டுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் இதில இந்த லாஸ்ட் இருக்கிற ஐக்கானான A அப்புறம் அந்த கியர் ஐக்கான இருக்கு இது ஒரு சில வெர்ஷனில் அங்கே இருக்காது அதாவது குறைஞ்ச வெர்ஷனான டுவெல் இலெவன் வெர்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரியான செட்டிங்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஐக்கன்ஸ் இருக்காது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தா போதும் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைக்கும் பாருங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்குறேன் டீ கொடுக்கும்போது இந்த ரைட் சைடு பாருங்கள் Text Properties அப்படின்ன அந்த விண்டோ வந்திருச்சு இல்லை அப்படி நமக்கு இது எடுக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மேலே மெனு பாரில் போனீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டுன்னு ஐக்கான் இருக்குது சாரி மெனு இருக்குது அதில் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்து பார்க்கப்படி ஃப்ரேம் தான் பார்க்க போகிறோம் பேராகிராஃபை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ஃப்ரேம் இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா फ्रेम का नाइक करेंगे अधिक ना ऑप्शंस वंदे इंगे किला रखो। फर्स्ट ऑप्शंस इन्हें ना इप्पर एक उदार नमा एक सामला कुन्जो टेक्स्ट गड़ते चल के इंदे टेक्स्ट नमे इप्परी फ्रेम वेच लाइन बना पोरो अपने पापो। फर्स्ट वंदे अंदर टेक्स्ट वंदे सेल्ट पढ़ी है जस्ट सेल्ट पढ़ी थे। फर्स இப்படி நமக்கு தேவையான கலர்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃப்ரேம் கலர் அதாவது நம்ம ஃபில் பண்ணுற கலர் வந்து கரெக்டாக நம்ம இந்த எட்ஜ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃப்ரேம் இருக்குது அந்த ஃப்ரேமுக்கு உள்ளே மட்டும்தான் அந்த கலர் ஃபில் ஆகும் வெளியே ஃபில் ஆகாது அந்த மாதிரி தேவைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கலர் நம்ம ஃபில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ரேம் இது வந்து ஃப்ரேம் இதான் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்றது பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் லார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் மேட்ராக மொத்தம் இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து டாப் வெர்டிக்கல் அலைன்மெண்ட் சென்டர் வெர்டிக்கல் அலைன்மெண்ட் பூட்டம் வெர்டிக்கல் அலைன்மெண்ட் ஃபுல் வெர்டிக்கல் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை பாருங்கள் டாப் கொடுத்தோம்னா டாப் ஆப்ஷனில் இருக்குது அதவே வந்து சென்டர் கொடுத்து பாருங்களேன் சென்டர் அலைன்மெண்ட் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ரேம்லேயே வந்து சென்டர் அலைன்மெண்ட்டில் நின்றுக்கிறோம் சென்டராக வந்து நின்றுக்கிறோம் இதுதான் வந்து சென்டர் அலைன்மெண்ட் அடுத்து வந்து பூட்டம் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட்டுனா இந்த ஃப்ரேமோட பூட்டம் கீழே வந்து நின்றுக்கிறோம் அடுத்து வந்து ஃபுல் வெர்டிக்கல் அப்படின்னும் போது ஃப்ரேம் ஃபுல்லாகவே நின்றுக்கிறோம் இதான் வந்து இந்த ஃப்ரேம் செட்டிங்ஸோட ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னா ரொம்பவும் தேவையான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு மேகசினோ இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பேஜ் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது கோலம்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கோலம்ஸ் எவ்வளோ எத்தனை கோலம்ஸ் நமக்கு வேணும் டெக்ஸ்ட்டு அதாவது நீங்கள் சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை புக்காக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மேகசின்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் நிறையா கோலம்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க கோலம்ஸாக தான் நமக்கு புக்ஸில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி செட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது அதாவது இந்த பாருங்கள் சைடில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐக்கான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கோலம்ஸ்க்கான ஐக்கான்ஸ் இது இதில் வந்து இப்போ இருக்கிறது செலக்ட் பண்ணிருக்க வந்து ஒரு கோலம் தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு ஒரு ரெண்டு கோலம் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் பண்ணி கொடுத்தாலும் போதும் இல்லை இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுங்க பாருங்கள் ரெண்டு கோலம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கோலம்ஸ் நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக செட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க புக்ஸில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு தான் 
இந்த கோலம் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கோலம் எத்தனை கோலம் வேணும்ன்றதை நம்ம தான் தீர்மானிச்சுக்கணும் இப்போ நம்மளோட தேவையை பொறுத்து இப்போ ரெண்டுனா ரெண்டு நமக்கு மூணு கோலம் தேவைப்படுதுன்னா மூணு கோலமாக கூட செட் பண்ணி மூணு இல்லை நாலு வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அது பேஜோட வீதி எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இப்போ இந்த ஒரு பேஜை பொறுத்த அளவு ஒரு ரெண்டு கோலம் இல்லைன்னா ஒரு மூணு கோலம் வந்து போதுமானது ரெண்டு கோலமே போதுமான ஒரு அளவு இதில் வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்த கலர் பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து நான் வந்து டிலீட் பண்ணுறேன் டிலீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஐக்கானில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இண்டு மார்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் வந்து போயிடும் கலர் வந்து அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம தான் இது ஐட்ராப்பர் டூல் இது வந்து பிக்கி டூல் இதை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் இது என்ன ஐட்ராப்பர் டூல்னால் அடுத்து வந்து நம்ம எங்கே இந்த ஏரியா விண்டோஸில் உள்ள கலரை வந்து நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்களேன் எந்த கலர் இது காமிக்குதோ அந்த பாயிண்ட் எதை எந்த கலரை காமிக்குதோ அந்த கலர் வந்து நமக்கு இதிலேருந்து நம்ம எடுக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த கலர் ஃபில் ஆயிடுச்சு இதிலிருந்து அதாவது இந்த அன்டைட்டில் நடக்கிற இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து இப்போ பிக் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அதுதான் இந்த கலர் ஓகே இந்த டூல்ஸில் பற்றி நம்ம அடுத்து படிப்படியாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃப்ரேம் மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ எத்தனை ஃப்ரேம் அது எத்தனை கோலம் வேணும்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கோலத்துக்கான அலைன்மெண்ட்டை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட் நான் கொடுக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இந்த ரெண்டு கோலம்க்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸ் எவ்வளவு வேணும் பிறகு இந்த டெக்ஸ்டோட லென்த் எவ்வளவு வேணும் அதை வந்து நம்ம இங்கே செட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த ரோவிலே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட் உள்ள ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் கோலம் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் கோலம் வித்து கட்டர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கோலம்ஸ் அதுவும் இருக்குது இங்கே எத்தனை கோலம்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து ஈக்குவல் கோலம் வித் அப்படின்ட்டு அதாவது ஒவ்வொரு கோலம் அதாவது இந்த கோலமும் இந்த கோலமும் ஈக்குவலாக இருக்கணுமா அப்படின்றது தான் இந்த டிக்கில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இது வேணும்னா நம்ம டிக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வித் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இந்த டெக்ஸ்டோட வித் இவ்வளவு அது எத்தனை மில்லிமீட்டர் அதாவது செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஒன் மில்லிமீட்டர் லென்த்து இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு இருக்குது இந்த இண்டிலேருந்து இந்த இண்டு வர உள்ள லென்த்து ஓகே அப்புறம் கட்டர் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் இந்த லெஃப்ட் இல்லை சாரி ரைட் சைடு இருக்க இந்த கோலமும் லெஃப்ட் சைடு இருக்க இந்த கோலமும் இதுக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸ் எவ்வளவு அந்த ஸ்பேஸை நம்ம தீர்மானிக்கிறது தான் இங்கே கட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த கட்டரில் நம்ம வந்து இப்போ பாருங்கள் உதாரணமாக இந்த கட்டர் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் மில்லிமீட்டர் வந்து கட்டர் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணக்கூடிய செட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஒரு வேல்யூ இது நம்ம நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டூ போதும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு இல்லை ரெண்டு கோலம்க்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து ரெண்டு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குது இது ஒரு டென் டென் இல்லை ஒரு ஃபைவ் கொடுத்து பாருங்கள் ஓகே இந்த ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நம்ம கூடுதல் தான் வேணும் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி வேணும் எனக்கு அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் இப்போ என்ன ஸ்பேஸை பார்த்தோம் லென்த்தை பாரு செவன்டி சி செவன்டி த்ரீ எம்எம் இருக்குது நம்ம ஒரு ஒரு நைன்டி எம்எம் வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஸ்பேஸை வந்து கூடுவோம் பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்டோட லைன் எஜ்ஜு இங்கேருந்து இங்கே வர வந்துச்சு அதாவது இதோட வித்து வந்து கூடிடுச்சு அப்போ வித்து கூடும்போது நம்ம ரெண்டு கோலம் இடையில் வந்து டச் ஆகிடுச்சு அதை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் இடையில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்மளால் செட் பண்ண முடியும் இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஆப்ஷன் 
ரொம்பவே பயன்படக்கூடியது இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃப்ரேம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பேராகிராஃபில் நமக்கு பயன்படுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட்டை பற்றி ஹெட்டிங் டெக்ஸ்டான கேரக்டர் டெக்ஸ்ட்டும் பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸும் ஃப்ரேமும் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து டெக்ஸ்ட்லேயும் பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸ்லேயே வந்து இன்னும் சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நமக்கு தேவையான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃபில் இந்த டேப்ஸ் புல்லட்ஸ் ட்ராப் கேப்ஸ் ஹைபனேஷன் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்